দেশে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর কোনো ঘাটি নেই জানালেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ঘটলে দেশের স্বাস্থ্যখাত বদলে যাবে জানালেন মোস্তফা জব্বার দুর্নীতির কারণে কাঙ্ক্ষিত কর আহরণ সম্ভব হচ্ছে না জানালেন কৃষি মন্ত্রী বিএনপির অতি কৌশলের বলি মির্জা ফখরুল বললেন প্রধানমন্ত্রী আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি মুনিরা ইয়াসমিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সামা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী দেশে আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর কোনো ঘাটি নেই যারা উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধ তাদের সাথেও আইএস এর কোনো যোগাযোগ নেই এমন মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ জামান খান দুপুরে তিনি চুয়াডাঙ্গা 6 বিজিবির দপ্তরে মাদক দ্রব্য ধ্বংস করা উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে মাদক ধ্বংস করেন পরে সাংবাদিকদের বলেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের কঠোর নজরদারির মাধ্যমে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাদক সেবী ও কারবারীদের সতর্ক করে দেন বলেন নিজেরাই অনুধাবন করে সঠিক পথে ফিরে না এলে তাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর হবে সরকার বর্ডার এরিয়ায় আমরা সেন্সর দিয়ে আমরা ট্রায়াল বেসিসে লাগে ফিক্স করছি যাতে করে আমরা নিশ্চিত বর্ডার আমরা তৈরি করতে পারি ভুল স্বীকার করে যদি মানে ক্ষমা চান তাদেরকে আমরা ক্ষমা করব এবং আমরা লক্ষ্য রাখব তারা কি করছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ঘটলে দেশের স্বাস্থ্যখাত বদলে যাওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসা সেবা বিদেশ নির্ভরতা কমবে বলে মন্তব্য করেছেন ডাক টেলিযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার রোববার বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন আইবির কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে একথা বলেন তিনি আইবির কম্পিউটার কৌশল বিভাগ এ কর্মসূচির আয়োজন করে সেমিনারে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মুরাদ হাসান কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির ভিসি ডাক্তার মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম আইবির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মঞ্জুর মোর্শেন বক্তব্য রাখেন সেমিনারে বক্তারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা রেখে স্বাস্থ্যখাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারের আহ্বান জানান ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন একটা সহজ জিনিস আমি প্রযুক্তি দেব যাতে আমার গ্রামে বসে থেকে আমার গ্রামের মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে সেই ক্ষেত্রে প্রযুক্তি প্রয়োগ করব যাতে ঢাকা শহর থেকে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ওই গ্রামের মানুষটাকে চিকিৎসা করতে পারেন বাংলাদেশ সামনের চার বছরের ভিতরে ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যখাতকে চূড়ান্তভাবে বদলে দিতে সক্ষম হবে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার কর আহরণ সম্ভব হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন কৃষি মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক রোববার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাজেট বিষয়ক সর্বদলীয় সভায় অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি বৈঠকে বিভিন্ন দলের সংসদ সদস্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান সহ অর্থনীতিবিদরা অংশ নেন কৃষিমন্ত্রী বলেন কর জাল বাড়াতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে আসছে বাজেটে নিরাপদ স্বাস্থ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধানকে গুরুত্বের সাথে দেখা হবে বলে জানান তিনি এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ঢেলে সাজানোর কথাও জানান মন্ত্রী আমার বলতে কোনো দ্বিধা নাই যেটা বাস্তবতা রেভিনিউ অ্যান্ড জিডিপি রেশিও লোয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাজে এখানে আমাদের চরম ব্যর্থতা আছে আমরা কেন আমাদের ট্যাক্স বাড়াতে রেভিনিউ একটা রাজস্ব আয় বাড়াইতে পারছি না এটা হলো আমাদের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং সেখানে অবশ্যই অনিয়ম দুর্নীতি বা স্বাভাবিক পরিস্থিতি রয়েছে সেটাকে আমাদের খুব শক্ত হাতে দেখতে হবে বিএনপির অতি কৌশলের বলি হয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এমন মন্তব্য করে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন এ জন্যই শপথ নিতে পারেনি বিএনপি মহাসচিব দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী এমন মন্তব্য করেন মন্ত্রী বলেন বিএনপি আগুন সন্ত্রাস করে ভুল করেছে ভুল করেছে দু হাজার চোদ্দোয় নির্বাচনে না এসে আর এবার তারা শপথ নিতে দেরি করায় ভুলের মাশুল দিচ্ছে তবে বিএনপি মহাসচিব সেই ভুল বুঝতে পেরেছেন কিন্তু এর মাধ্যমে তার নিজের আসনটি চলে গেছে এ সময় তিনি গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক পরিবর্তন নিয়েও কথা বলেন জানান 
গণফোরাম গণমানুষের দল না হওয়ায় তারা প্রকৃত রাজনীতিবিদদের মূল্যায়ন করে না এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে সারা দেশে গড় পাশের হার 82.20% জিপিএ 5 পেয়েছে 1,5594 জন প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে থাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পরীক্ষার ফলাফলের সারসংক্ষেপ তুলে দেন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা এবছর সারা দেশে 21,35333 জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয় 2019 এর এসএসসি মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 28673টি গত বছরের সংখ্যা ছিল 28558টি বেড়েছে 115টি মোট কেন্দ্রের সংখ্যা 3482টি গত বছর এর সংখ্যা ছিল 3415টি বেড়েছে 67টি অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা একুশ লক্ষ সাতাশ হাজার আটশো পনেরো জন যা গত বছর ছিল বিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর জন বৃদ্ধি পেয়েছে এক লক্ষ এক হাজার দুশো একচল্লিশ জন পাশ করেছেন সতেরো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশো পঁয়ষট্টি জন রাউজানে মুনিরিয়া যুব তবলিক কমিটির বাংলাদেশের সদস্যদের হাতে মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল আনোয়ার আওয়ামী লীগ নেতা মোজামেল হক গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মোসাহেব উদ্দিন বক্তিয়ার সহ নিরীহ লোকজন হামলার শিকার হওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান উপজেলা শাখা গাউসিয়া কমিটি রাউজান উপজেলা উত্তরের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইয়াসিন হোসাইন হায়দারির সভাপতিত্বে মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয় এতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুবলীগের সভাপতি জমির উদ্দিন পারভেজ প্যানেল মেয়র বশির উদ্দিন খান উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম আহসান হাবিব চৌধুরী হাসান আল্লামা ইলিয়াস নুরি প্রমুখ বক্তারা হামলাকারীদের গ্রেফতার করে দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও দেশে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর কোন ঘাটি নেই জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ঘটলে দেশের স্বাস্থ্যখাত বদলে যাবে জানালেন মুস্তফা জব্বার দুর্নীতির কারণে কাঙ্ক্ষিত কর আহরণ সম্ভব হচ্ছে না জানালেন কৃষিমন্ত্রী দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী